നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനീഷ് കല്ലട ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അഭിപ്രേരണ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ സൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് ഇയർഫോൺ കുത്തുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നല്ലോണം കുത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ ടോപ്പിക്കും തന്നെയായിട്ട് പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അഭിപ്രേരണ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രേരണ അഭിപ്രേരണ ആശയപരമായൊരു അപകൃതനം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയാൻ പോകുന്നത് അഭിപ്രേരണ ആശയപരമായ അപകൃതനം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശക്തി പകരുന്നത് ഊർജമാണ് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രേരണ മോട്ടീവ് എന്നത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള പ്രവണത വളർത്തുന്ന പ്രത്യേക ആന്തരിക ഘടകമോ അവസ്ഥയോ ആണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രേരണ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനും അത് ഊർജിതമായി തുടർന്നു ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ആന്തരിക സാഹചര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പ്രേരണ ചോദകത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ചോദകത്തെ നേരിടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രേരണ വ്യക്തിയിൽ ലീനമായിരിക്കുന്നു ആന്തരിക പ്രേരണയുടെ അഭാവത്തിൽ ചോദകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയില്ല മനഃശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിൽ പ്രേരണ എന്ന സംജ്ഞ ആന്തരിക പ്രേരണ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരണ നൽകാനും അഭിപ്രേരണ ഒരു വ്യവഹാരം നടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബാഹ്യ ഘടകവും ആന്തരിക ഘടകവും ഉത്തരം നൽകും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രേരണയും ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയും നയിക്കുന്ന നിരവധി പ്രേരണകളും ഉണ്ടാകാം ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ചുമതല ബോധം കൊണ്ട് മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയെ രക്ഷിച്ചേക്കാം അയാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ തൂക്കുമരത്തിലേക്കും നയിച്ചെന്ന് വരാം ഒരാൾ പിച്ചക്കാരന് ചില്ലിക്കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ അമർഷത്തോടെ അനുകമ്പയോടെ കൊണ്ടോ ആവാം അത് രണ്ടാമതാണ് അഭിപ്രേരണ ചക്രം അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സൈക്കിൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന പദം മോട്ടം എന്ന ലാറ്റിൻ പാത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ജീവിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത് അഭിപ്രേരണ ഒരാവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രേരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ആവശ്യം ജീവിയെ ചലിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ജീവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രേരണയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ചാക്രീയഗതി കാണാം ഈ അഭിപ്രേരണ ചക്രം ആണ് താഴെ വിരിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കുന്നു ഒരാവശ്യമുണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രേരണ പിരിമുറുക്കമുണ്ടാകുകയും തൻ്റെ ലഘൂകരണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാൻ ജീവിയിൽ അഭിപ്രേരണ വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരാവശ്യമുണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രേരണ പിരിമുറുക്കമുണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ലഘൂകരണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാൻ ജീവിയിൽ അഭിപ്രേരണ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിയുടെ 
വ്യവഹാരം ലക്ഷ്യോന്മുഖമാവുന്നു അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ജീവി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും ആവശ്യം തൃപ്തമാവുകയും പ്രേരണയുടെ ശക്തി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിൽ പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കാൻ പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ പ്രേരണ പിരിമുറുക്കമാവുകയും അതിൻ്റെ ലഘൂകരണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാൻ ജീവി ജീവിയിൽ അഭിപ്രേരണ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിയുടെ വ്യവഹാരത്തെ ലക്ഷ്യോന്മുഖമാവുന്നു അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ജീവി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും ആവശ്യം തൃപ്തമാവുകയും പ്രേരണയുടെ ശക്തി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവി ഉന്നമാക്കിയ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിന് ഉടനടിയുള്ള പ്രവലനം ലഭിക്കുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ വീണ്ടും അഭിപ്രേരിതനാകുന്നു അഭിപ്രേരണ ചക്രത്തിൽ ഈ ഉത്തേജക ബലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സമ്മാനം അഥവാ പ്രേരകം എന്ന സംജ്ഞയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഭിപ്രേരണ വളർത്താൻ ഏറ്റവും ഉത്തേജകമായ സൂചിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്നത് സമ്മാനം അഥവാ പ്രേരകം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംജ്ഞയാണ് നൽകുന്നത് പ്രേരക ശക്തികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രേരണ ശക്തമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രേരകങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രേരകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രേരകങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രേരണ ശക്തമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രേരകങ്ങൾ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിക്ക് നൽകുന്ന ബോണസ് പ്രേരകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ബോണസ് പ്രേരകത്തിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരാവശ്യം ആവശ്യം അതിമേ ചലിപ്പി ചലനം വന്ന് ഉൽപ്പാദ ആവശ്യം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ അത് സൃഷ്ടിച്ച് സംഘർഷത്തിലെത്തുന്നു സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അവസാനം അത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് അഭിപ്രേരണ ചക്രം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തതാണ് അഭിപ്രേരണയുടെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അഭിപ്രേരണ ആശയപരമായ അപകരതനം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണ ചക്രമാണ് അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സൈക്കിള് ഇനി മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അഭിപ്രേരണയുടെ പ്രാധാന്യം അഭിപ്രേരണ പഠന ബോധന പ്രക്രിയയിലെ മുഖ്യ ഘടകമാണ് അത് പഠനത്തിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനും ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിതമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തീവ്രത നിർണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പഠിതാക്കൾ അഭിപ്രായണയായാൽ മാത്രമേ പഠനം കാര്യക്ഷമവും ഉല്ലാസപ്രദവും ആവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പഠനം നിശേഷം നടക്കാതിരിക്കുകയോ കുറഞ്ഞതോ ആയി തീരാം മാത്രമല്ല പഠിച്ച കാര്യം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും മറിച്ച് അഭിപ്രേരണ പഠന പ്രക്രിയ തുടർന്നുള്ള ഊർജം പ്രസരിക്കുന്നു കുട്ടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നത് പ്രേരണയുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അഭിപ്രേരണയാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ജീവൻ അത് പഠനത്തിൻ്റെ അഭിവാജ്യ അവസ്ഥയാത്രേ പഠനത്തിൽ അഭിപ്രേരണയ്ക്കുള്ള ഈ പ്രാധാന്യം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നല്ല പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുമാണ് ഈ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള പ്രചോദനം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറേ ജോബിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠനത്തിൽ അഭിപ്രായനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നല്ല പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ബോധനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പഠിതാക്കളിൽ അഭിപ്രേരണ സൃഷ്ടിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പഠിതാക്കളിൽ അഭിപ്രേരണ സൃഷ്ടിച്ചേ പറ്റൂ 
നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രേരണ ഉണർത്തും അതിൽ വിജയിച്ചാൽ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു കാരണം സന്നദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നയിക്കുക മാത്രമേ പിന്നെ വേണ്ടിയുള്ളൂ കഠിന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമം വേണ്ടതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ അഭിപ്രായം വേണം യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഊർജത്തിനുള്ള സ്ഥാനമാണ് പഠന പ്രക്രിയയിൽ അഭിപ്രായനയ്ക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് പഠന പ്രക്രിയയിൽ അഭിപ്രായനയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നാലാമത്തതാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അഭിപ്രായരണ അതായത് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അഭിപ്രായരണ അഭിപ്രേരണയെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവും എന്ന് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയ്ക്ക് യഥാക്രമം നൈസർഗീയ പ്രേരണയും കൃത്രിമ അഭിപ്രേരണയും എന്ന് പേരുണ്ട് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു അത് ജീവിയുടെ നൈസർഗീയമായ വാസനകൾ ത്വരകൾ പ്രേരണകൾ എന്നിവയോട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി രണ്ട് അഭിപ്രായരണയുണ്ട് അതായത് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സെൻട്രിക് അപ്പോൾ ആന്തരിക അഭിപ്രായരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതാണ് അത് ജീവിയുടെ നൈസർഗീയമായ വാസനകൾ ത്വരകൾ പ്രേരണകൾ എന്നിവയോട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആന്തരിക അഭിപ്രായരണ ഉള്ള വ്യക്തി ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അയാൾ അതിൽ പ്രകൃതിയാ തൽപരനായിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക വഴി അയാൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കളിക്കാരൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒടുക്കം വരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ബാഹ്യ അഭിപ്രായരണ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിക്കും പ്രവർത്തനത്തിനും ബാഹ്യമായ അവസ്ഥകളെയാണ് ഇവിടെ സംതൃപ്തിയും ഉറവിടം പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളിലല്ല അതായത് അത്തരം അഭിപ്രായരണയ്ക്ക് പ്രവർത്തനവുമായി ധർമ്മപരമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ബാഹ്യമായ ഏതോ പ്രതിഫലം നേടാനാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയിൽ സ്വാഭാവികമായ ആവേശവും ഉത്തേജനവും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബാഹ്യപ്രേരണയാൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം നൽകുന്നു പഠനത്തോട് അനുകൂലമായ മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുക വഴി ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ വളർത്താം അപ്പോൾ ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ വളർത്താൻ പഠനത്തോട് അനുകൂലമായ മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ വളർത്താനുള്ള ഏക വഴി അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിന് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് അഭിപ്രേരണ ആശയപരമായ അപകടനം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണ ചക്രം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് അഭിപ്രേരണയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു നാലാമത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അഭിപ്രേരണ അതായത് ഇൻസെൻട്രിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻട്രിക് മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത അഞ്ചാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് മാസല്ലയുടെ പ്രേരണകളുടെ ക്രമാനുഗത്വമാണ് എബ്രഹാം മാസല്ലോ അതായത് മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രേരണ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും വിധം കൃത്യമായ മുറയ്ക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാന്ന അഞ്ച് കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് എബ്രഹാം മാസല്ലോ അഞ്ച് കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കായിക ആവശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ഉയർന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാവശ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ശ്രമം അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഒരിക്കൽ തൃപ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം പിന്നെ ആവശ്യമല്ല അതാണ് എബ്രഹാം മാസലോയുടെ 
അഭിപ്രേരണ ശക്തി അല്ലാത്തവയും അതുകൊണ്ട് ഒരാവശ്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വ്യക്തിയിൽ മറ്റൊരാവശ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആവശ്യം വേണ്ടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് വരും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഉയർന്ന തലത്തിലെ ആവശ്യം പുറത്തു വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം താഴ്ന്ന തരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കായിക ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു അവയും തൃപ്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം സ്വന്തമെന്ന ബോധം എന്നിവ ശക്തമാകുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ആത്മാഭിമാനവും ആത്മയാഥാർത്ഥീകരണവും ഏറ്റവും ഉദാത്തം എന്നാണ് മാസല്ലു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം മാസലുകളുടെ അഭിപ്രേരണ ക്രമമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു അഞ്ച് ക്രമമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എബ്രഹാം മാസലുകളുടെ അഭിപ്രേരണ ചക്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സ്വയരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സ്നേഹം സ്വന്തമെന്ന ബോധം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സ്നേഹം സ്വന്തമെന്ന ബോധം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അഭിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആത്മാവിഷ്കാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആത്മാവിഷ്കാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അടുത്ത ആറാമത്തെ പറയാൻ പോകുന്നത് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ അതായത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷനാണ് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഹവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ മക് ക്ലെൻ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ മക് ക്ലെൻ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആഗ്രഹ ആവിഷ്കരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൻ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നത് പിരിമുറുക്കം കുറച്ച് കായികവും മാനസികവുമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നാവാനും തനതായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഗുണന്മേന്മയുടെ നിലവാരമായ സ്വയം താല്പര്യപ്പെടുത്താനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേട്ടമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് അതിൽ കാണാവുന്നത് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ പഠിതാവ് ഉന്നമാക്കുന്ന വിജയ നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമാകുമ്പോൾ ആ സംജ്ഞ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകടന നിലവാരത്തെയോ ഉന്നമാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ദിശാബോധം ആർജിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ അളവിനെയും ആകാം അപ്പോൾ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ എങ്ങനെ ജനിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ വികസനത്തിൽ വീടും വിദ്യാലയവും സമൂഹവും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേ പ്രേരണയുടെ വികസനത്തിൽ വീടും വിദ്യാലയവും സമൂഹവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആദ്യകാലത്ത് ജനിക്കുന്ന പരിശീലനം തങ്ങളെപ്പറ്റി അച്ഛനമ്മമാർ പുലർത്തുന്ന പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മാർഗദർശനം സമുദായത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ദർശനം മഹാന്മാരുടെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നല്ല ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷം അധ്യാപകരുടെ മനോഭാവം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭം സമർപ്പണം സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എന്നിവയൊക്കെ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ പഠിതാക്കളിൽ വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുത്തതാണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രേരണ അതായത് അവോയ്ഡൻസ് മോട്ടിവേഷൻ 
ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജോബിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പല്ല യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ജോബ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചാനൽ അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ജോലിയുമായി ടൺപെട്ട ഒഴിവുകൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രേരണ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ അതോടൊപ്പം നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനും ഉള്ള വാസനയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പഠിതാക്കളും പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കാനും അതോടൊപ്പം നേട്ടങ്ങളെ ആർജിക്കാനും ഉള്ള വാസനയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനുള്ള ത്വര പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ സാഹസികമായ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഉന്നമാക്കിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും അതായത് അഭിപ്രേരണ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് പരാജയം ഒഴിവാക്കുകയും ആവശ്യമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹസം വെല്ലുവിളിയേക്കാൾ ഭീഷണിയാണ് ജനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അഭിപ്രേരണ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പരാജയവും ഫയവും ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് പരാജയമോ ഫയമോ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഈ അഭിപ്രേരണ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രേരണ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പരാജയത്തെയും ഫയവും ഫയത്തെയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് പരാജയമോ ഫയമോ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഈ അഭിപ്രേരണ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രേരണ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളിൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണയാണ് പരാജയം അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണയാണ് പരാജയം അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണയാണ് പരാജയം പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ഒരു പ്രശ്ന സന്ദർഭത്തെ പിന്തുടരാനും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്ന സന്ദർഭത്തെ പിന്തുടരാനും അവർക്ക് പ്രേരണ നൽകും നേടാനും എന്ന വാശി അവർ പുലർത്തുന്നു തന്മൂലം പരാജയങ്ങൾക്കിടയിലും അവർ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ പരാജയങ്ങൾക്കിടയിലും അവർ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മറിച്ച് പരാജയത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണ പുലർത്തുന്ന പഠിതാക്കളെ തോൽവി നിരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു വിജയത്തിന് മാത്രമേ അവരെ പ്രോത്സിപ്പി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അഭിപ്രേരണയെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണ ആശയപരമായ അപകരതനമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണ ചക്രമാണ് അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സൈക്കിളാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അഭിപ്രേരണയെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻട്രിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞത് മസലിലൂടെ പ്രേരണാ ക്രമാനുഗത്വമാണ് അഞ്ചാമതായി പറഞ്ഞത് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണയാണ് അതായത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രേരണ അതായത് അവോയ്ഡൻസ് മോട്ടീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണ എങ്ങനെ വളർത്താം അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് പഠനത്തിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി തന്മൂലം അത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല കുട്ടികളിൽ അഭിപ്രേരണ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ അധ്യാപകരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിനാൽ അത് ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധിക്കാൻ പറ്റിയ രീതികളും തന്ത്രങ്ങളും എന്തെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കലാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഉന്നമാക്കേണ്ട ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രയോജനം എന്തെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വെറും നിരർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
തോന്നുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയില്ല മറിച്ച് ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ബോധം പഠിതാവിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുകയും ശരിയായ പാതയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാഠം പഠിക്കുമ്പോഴും ഉന്നമാകുന്ന ലക്ഷ്യം പഠിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം ആർജിക്കുന്ന ഓരോ നൈപുണികളെയും പ്രയോജനം അറിഞ്ഞു മാത്രമേ ഉൾപ്രേരണയോടെ പ്രവർത്തിച്ച് കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ അത് വികസിപ്പിക്കാൻ പഠിതാക്കൾ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത് കൃത്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക പഠനത്തിന് അനുകൂലമായ കൃത്യമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ അധ്യാപകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോത്സാഹജനമായ ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതോടൊപ്പം ഉത്തേജനങ്ങളായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയോ ഇത് സാധിക്കാം വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ക്ലാസ് മുറിയിലെ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം അഭിപ്രേരണയായി വളർത്തി നമുക്കെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദം കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയ ശ്രവ്യ ചലനങ്ങളും ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരുക്കണം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് പുതിയ പഠനത്തെ മുൻ അനുഭവങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തതാണ് കാര്യക്ഷമമായ ബോധന തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അഞ്ചാമത്തതാണ് ഉചിതമായ ദൃശ്യ ശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആറാമത്തതാണ് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉടനടിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക ഏഴാമത്തെയാണ് മത്സരവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എട്ടാമത്തതാണ് പ്രശംസയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഒമ്പതാമത്തെയാണ് സമ്മാനവും ശിക്ഷയും പത്താമത്താണ് അഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തട്ടുള്ള വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഭിപ്രായത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആയിരത്തി നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ജോബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു